Estás en conexión con Dulcinea Despierta. Despierta a las oportunidades. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Dulcinea Despierta, un programa que te acompaña en la búsqueda de tu felicidad. Y hay un científico, un doctor en ciencias químicas que comparte plenamente la búsqueda de la felicidad, esta visión de la búsqueda de la felicidad a partir del amor. Y es un científico que habla de amor y de espiritualidad. Tenemos al doctor Vicente Guillén Primo, desde Valencia, España. Vicente, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo, feliz de tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ya pronto vas a salir en pantalla. Bienvenido Vicente, mira, eh, hay muchos videos tuyos en, en YouTube, yo invito a la gente a que se acerque, descargue los libros, es autor de un libro que se llama Las leyes espirituales y de otro libro que se llama La ley del amor. Yo quiero aprovechar tu presencia justamente para analizar este fenómeno, que los hombres de la ciencia están estudiando la espiritualidad y nos están mostrando otra visión de las enfermedades, en particular has estudiado mucho el cáncer, entonces, eh, y también supe de tu historia que comienza eh, justamente, bueno, la que hoy en día es tu, tu, tu compañera, eh, empieza a meterte en estos temas, ¿es así? Sí, así es, me, ahora ya os veo, ya te veo. ¿Ya me ves? Sí. <ríe> bueno. Sí, pues la verdad es que gracias a mi mujer, pues ese fue el principio de, de mi despertar espiritual y la verdad es que tengo que estar muy agradecido a, a todo lo que he aprendido de ella y con ella porque gracias a eso, pues mi vida ha cambiado profundamente y para bien. O sea, Vicent era un hombre de ciencia, absolutamente dedicado a la investigación o estabas, en, estabas eh, directamente en servicio de hospital, me parece… Bueno, en aquella época todavía estaba estudiando, estaba estudiando la carrera de ciencias químicas, pero vamos, que mi, mi formación era pues científica y materialista y aunque yo me hacía preguntas ya sobre temas existenciales, no, no había llegado a ninguna, a ninguna conclusión. Podríamos decir que era una persona agnóstica que pues dejaba el tema de las creencias en un lado y se dedicaba pues a al día a día, ¿no? Sí, bueno, en ese punto de espiritualidad como automática que tenemos todos, que se supone que, que sí le estamos dando bolilla, como se dice en Argentina, a la espiritualidad porque compartimos las tradiciones familiares o porque rezamos de vez en cuando o porque nos cuestionamos, pero en realidad hasta que no llega algo que lo sacude a uno y lo confronta realmente con la espiritualidad como debe ser, eh, como que no, no hace el clic, como decimos en holística. ¿En tu caso fue enfermedad? Sí, sí, fue una mezcla entre un, pues una, un estado anímico pues casi depresivo más un montón de enfermedades físicas y, y en ese estado de cosas pues es cuando conocí a mi mujer, yo me había tratado pues con, con los tratamientos eh, de la medicina convencional eh, pero no encontraba una mejora eh, y alguien me dijo pues que había una persona que, que se dedicaba a transmitir energías, a lo que ahora se conoce como Reiki, pues para ayudar a la gente pues a, a lidiar sus dolencias y como, como era gratuito pues pensé que no tenía nada que perder y entonces pues cuando yo pues fui allí pues, a su casa pues ella me puso las manos donde yo tenía dolores y experimenté un gran, un gran alivio eh, yo no soy persona que se sugestione fácilmente y ahí pues fue el principio de, de tomar conciencia de que, de que mis problemas físicos eran consecuencia de mis problemas emocionales porque ella me dijo que todas, todos esos problemas físicos que yo tenía eran consecuencia de, de conflictos emocionales y además me, me dijo que conflictos eran eh, y a mí eso me, me dejó perplejo porque realmente era así pero yo nunca le había dicho a nadie pues 
lo que me pasaba, ¿no? Era un secreto guardado en mi corazón. Y entonces yo le pregunté que cómo podía saber eso, si yo no se lo había dicho a nadie. Entonces ella, pues, me contó pues que a ella le ayudaban para ayudarme a mí. Y le pregunté que quién le ayudaba y me dijo que los hermanos de luz, que era como ella llamaba a sus espíritus guía. Y como los consejos que ella me daba, aunque ella decía que se lo decían ellos, eh, pues me, me resultaron tan, tan pues, prácticos y tan de sentido común, pues empecé a aplicarlos a mi vida y pues poco a poco mi malestar del interior fue disminuyendo y también eh, lo hicieron las enfermedades físicas hasta el momento en el que ya pues eh, se curaron y entonces pues eh, yo pensé que era buena idea pues el dar a conocer pues todo aquello que yo estaba aprendiendo a través de, de las vivencias con, con Juan que es el nombre de mi mujer. Bueno, a mí me ha impresionado un montón de cosas, Vicente, de tu historia. Cuando en el libro, en el primer libro de las leyes espirituales, eh, tú narras ese deseo tuyo de, de experimentar el viaje astral <risa> y, que, y que te pones a la tarea de hacerlo, eh, ¿cuánto tiempo te tomó ese proceso? Bueno, pues igual fueron algunos meses, eh, poco a poco, y que no es una cosa de la noche a la mañana, es una cosa que va sucediendo poco a poco, vas experimentando sensaciones hasta que llega el día que a base de practicar pues te acabas separado del cuerpo. Bueno, yo qui quise comentar esto para entender un poco el trabajo que hace hoy Vicente, que es para mí es como una especie de profeta, <risa> eh, que, que viene a hablar del amor eh, desde un lugar científico, es decir, con una cantidad de estudios, con una cantidad de, de investigaciones que hacen que hoy tenga una afirmación muy clara con respecto al cáncer, por ejemplo, que creo que es la enfermedad que más has estudiado. Sí, bueno, mi trabajo pues, eh, consiste en hacer estudios sobre genética del cáncer, pero aparte de eso siempre ha sido una enfermedad que me ha interesado mucho y aparte de lo que he aprendido a través de mis estudios y de mi trabajo, pues, eh, pues he buscado por mi cuenta pues otra forma de, de entender el cáncer y, y de cómo tratarlo, que, que tenga en cuenta el factor emocional, porque desde mi punto de vista, pues muchas enfermedades físicas son consecuencia de conflictos emocionales. Y en las charlas pues que vamos haciendo pues, por toda España, pues vamos... Eh, intentando comunicar que realmente eh, es muy importante que mm, intentemos ser felices y que dejemos de sufrir porque el sufrimiento es una causa de enfermedad emocional y también de enfermedad física. Bueno, este programa eh, está dirigido a mujeres, aunque tenemos también hombres en la audiencia. Se trataría entonces de que no nos apresuremos con cualquier síntoma para a salir corriendo al diagnóstico clínico, sino que hagamos realmente una evaluación de conciencia, un examen de conciencia con qué son, cuáles son las cosas que con las que no estoy conforme, que realmente no acepto, que me producen tristeza, eh, porque ahí yo creo que estamos como que en esa transición, ¿no? De entender si vamos al psicólogo o, o como no fuimos al psicólogo, eh, ya nos toca salir corriendo para el, para el quirófano. Es decir, ¿en, ¿en qué punto es que tenemos que hacer el clic, Vicente? Antes de que, de que el cáncer explote y ya, se, se, ya hablemos de un tumor y hablemos de metástasis y todas estas complicaciones que también vamos a ir eh, evaluando, que realmente hay un proceso de autocuración que podemos aprovechar. Entonces, ¿cuál es el clic que tenemos que hacer, especialmente las mujeres? Bueno, yo pienso que, primero, antes de comentar un poco lo que estabas comentando, eh, para que un problema emocional pase a ser un problema físico, tienen que pasar una determinada serie de cosas. Es decir, no es inmediato que una persona se sienta mal emocionalmente y al día siguiente enferme. Eh, normalmente se tiene que ser, tratarse de de un conflicto emocional grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que suele pillar por sorpresa y que se vive en soledad. Entonces, eh, lo que suele pasar en estas personas es que quedan tan afectadas 
por el conflicto, que esto les impide conciliar el sueño. Y es entonces cuando empieza, empiezan a padecer de insomnio. Y si ese insomnio se va prolongando a lo largo del tiempo, es cuando el problema que estaba en el plano emocional también pasa a ser un problema eh, físico, porque eh, el no dormir pues va a generar una serie de, de problemas a nivel físico, porque todos necesitamos dormir para estar sanos. Entonces, también eh, hay que pensar que eh, la personalidad de, de la persona que está sufriendo el, el conflicto emocional también influye en el riesgo de que el problema emocional se transforme en una enfermedad física. Es decir, hay una serie de características que también hablamos en, en, en las charlas de la personalidad susceptible a la enfermedad. Por ejemplo, suelen ser personas que, eh, pues, eh, desde la infancia son personas que tienen tendencia a reprimir emociones tóxicas de cólera, de resentimiento, de hostilidad. Suelen ser personas que tienen la autoestima baja, eh, personas que eh, eh, a lo mejor pues no han sido queridas cuando eran pequeñas, entonces eso hace que su, su autoestima esté muy baja y también suelen ser personas que tienden a eh, no expresar el dolor. Una de las cosas que yo eh, suelo recomendar que servirían para prevenir que los problemas emocionales también se transformaran en enfermedades físicas es que nos desahoguemos cuando nos pase algo fuerte importante que se lo contemos a alguien porque solo el mero hecho de contarlo ya nos va a quitar una parte del sufrimiento también suelen ser personas que tienen mucho miedo se asustan profundamente de los acontecimientos negativos es decir que el que un problema emocional se transforma en una enfermedad física, eh, pues eh, a eso contribuyen varios factores. En la gravedad del conflicto y la personalidad de, de la persona que está pasando por el conflicto. Bueno, es unido a que la persona, pues, como digo, empieza a padecer insomnio. Bueno, ¿en qué momento, eh, Vicente, de pasas, digamos, del, del ambiente hospitalario, propiamente dicho, del laboratorio, del microscopio, a la, al, al viaje astral y prácticamente a, a, no sé si es canalización, si es, es psicografía, a contactar directamente con seres espirituales, que en el caso del primer libro se trata de Isaías, el segundo también creo, eh, y en donde empiezas a, a traer información del mundo espiritual eh, y a plasmarla en los libros, es decir, ¿cuánto tiempo pasa entre, entre el Vicente, eh, el, el Vicente eh, investigador y, y el que está explorando el mundo espiritual? Bueno, nunca ha habido una separación, quiero decir que cuando yo empecé a, hacer, eh, a profundizar en el tema espiritual yo todavía no estaba ni trabajando en un laboratorio, ¿no? Eh, estaba todo, como digo, estudiando eh, una carrera, entonces mi trabajo espiritual ha ido paralelo a, a mi profesión, ¿no? Nunca ha habido eh, un, una separación, sino que han ido unidos. Para mí, el investigador es el que quiere eh, conocer la verdad y para conocer la verdad, pues hace falta explorar en todos los campos de la vida, ¿no? No solo en en los aspectos materiales, también en los filosóficos y espirituales. Entonces, eh, yo diría que lo que ha ido ocurriendo es que poco a poco ese contacto con el plano espiritual eh, se ha ido fortaleciendo hasta el punto pues de, de que es una conexión telepática, ¿no? que en momentos de relajación pues eh, la sientes, tú preguntas y entonces ellos te contestan. Y si hay momentos en que tienes dudas de de que si realmente esa voz que te habla es la de tu conciencia o es la de otro ser, pues puedes tener experiencias más profundas de contacto, como por ejemplo el viaje astral o a través de los sueños, donde pues te pueden aclarar, eh, te pueden mm, especificar si realmente hay alguna influencia de tu propia mente o realmente la comunicación sea... Eh, transmitido tal y conforme ha sido, o sea, la, 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 la comunicación se ha recibido tal y conforme ha sido transmitida, ¿no? O sea que es, el, el libro ha sido un trabajo de, de mucho tiempo, de, de muchas horas de, de contacto, eh, eh, pues por decirlo de alguna manera, un contacto telepático con Isaías y, y algunos, 
algunos otros seres espirituales y en ese contacto pues he intentado preguntar pues todo lo que eran mis dudas y creo que todas las dudas que muchas personas tienen sobre la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Y ese es el resultado de los dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Bueno, yo los invito a que descarguen los libros, se pueden descargar gratis desde el blog de Vicent, que es lasleyesespirituales.blogspot.com.ar, ahí estoy publicando el link. Quiero saludar a quienes nos acompañan en el chat, Valentina, buenas tardes chicos, hola Valentina, Nidia, hola, es lo más importante la felicidad y depende tanto de nosotros, hay culpas que echamos afuera y vienen de adentro nuestro, la culpa es un factor determinante, ¿no? Doctor, doctor Vicent. La bueno, hay diferentes, <coughs> diferentes causas de, de conflicto, ¿no? Diferentes sentimientos que te pueden hacer sufrir. Por supuesto, uno de ellos es la culpa, ¿no? La, el sentimiento de culpa puede generar mucho sufrimiento y también causar enfermedades, pero no solo la culpa, por ejemplo, la tristeza, la rabia, la ira, el miedo, todo eso puede causar sufrimiento y también puede desembocar en enfermedades físicas. En, en las charlas hablamos de que eh, hay una relación entre tipo de conflicto emocional y tipo de enfermedad y por eso muchas veces la propia enfermedad física pues puede darte la pista de cuál es tu problema, ¿no? tu conflicto. Bueno, esto resume por un lado la nueva medicina del doctor Hammer, me parece, y por otro eh, to, me parece que hay muchos elementos de la ciencia espírita, de la doctrina espírita, cuando, cuando ya tocas con el mundo espiritual y, y con este día a día, digamos, de recibir información casi en forma eh, natural, eh, ¿será que estamos en, el, en, el, en la naturalización del estudio científico del espíritu? Bueno, yo desde mi punto de vista pienso que una cosa no está venida con la otra, ¿no? Yo pienso que, que hay muchos investigadores que se están dedicando a, a estudiar, por ejemplo, los casos de comunicación de difuntos a través de medios, ¿no? Eh, por ejemplo, Gary Schwartz, que es un, un profesor de la Universidad de Arizona, pues tiene eh, publicados libros y artículos de investigación sobre el contacto con con seres ya fallecidos. Eh, también la doctora Julie Beichel de la misma universidad pues está haciendo este trabajo y ya hay artículos de investigación sobre estos temas. También, por ejemplo, tenemos el trabajo de investigadores como Peter Fenwick eh, o Sam Parnia, que son doctores que están estudiando las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En el caso de personas pues que durante unos minutos han estado clínicamente muertas y después de ser reanimadas, pues eh, al volver a la vida, pues cuentan una experiencia que sucedió durante, durante esos momentos de, de muerte clínica. Una experiencia que consiste en la separación del cuerpo, es decir, lo que nosotros somos se separa del cuerpo y en ese estado de, de fuera del cuerpo, pues la persona sigue sintiendo, sigue pensando, eh, sigue percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Muchas de esas personas, pues hacen como una especie de viaje, eh, como si fuera a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar de mucha paz, de mucha luz, y donde les dicen pues que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Todo esto, eh, hay muchos casos eh, reportados en la literatura científica y hay muchos científicos que han publicado artículos eh, sobre estas experiencias. Por lo tanto, pienso que hay mucha, muchas personas, muchos eh, científicos, que ya tienen en cuenta la espiritualidad y que la están estudiando como estudiarían cualquier eh, enfermedad o la cura de cualquier enfermedad. Sí, a mí me parece que el desafío de este tiempo es eh, precisamente eliminar esas barreras que hay entre emociones, espiritualidad, cuerpo físico, eh, materia y espíritu, es decir, somos un todo eh, y también me parece que cuando hablamos de espiritualidad, siempre como que nos remitimos a un mundo espiritual que está después de la muerte, pero a lo mejor este también es, este es el mundo espiritual en, en el que el espíritu está encarnado, digamos. Entonces, eh, me parece a mí que eh, sería interesante también ver, es decir, si un espíritu que está desencarnado me puede iluminar a mí, 
eh, para ayudar a otros, que fue lo que pasó con tu, con tu mujer. Eh, entonces un espíritu encarnado también me podría ayudar eh, y ahí entraría el amor como vínculo fundamental entre, entre nosotros como espíritus encarnados, yo lo veo de esa manera. Eh, ¿Por qué te concentras en el amor? Bueno, yo pienso que es la razón de la existencia del ser humano, ¿no? Yo creo que todos eh, venimos al mundo, a la vida, a intentar desarrollar nuestra capacidad de amar con el objetivo de ser cada día más felices. Y está claro que en el tiempo que dura una vida, pues da tiempo a aprender poca cosa. Cuando has aprendido algo sobre el amor, ya casi que te estás muriendo. Entonces, si todo se terminara ahí, pues la verdad es que sería un trabajo en balde, ¿no? Por eso yo pienso que, que vivimos muchas vidas, que creo en la reencarnación y creo que en cada una de esas vidas físicas pues aprendemos un poquito sobre el amor y eso que aprendemos se suma a todo lo que llevamos aprendido en las vidas anteriores eh, de manera que cada vez que venimos al mundo y nacemos y vivimos una vida física lo hacemos eh, con el conocimiento adquirido en las vidas anteriores no partimos de cero cada vez y todo eso que aprendemos en esta vida se suma a todo lo que hemos aprendido en las otras vidas. Y poco a poco, a través del desarrollo de los sentimientos, vamos siendo más felices. Yo creo que el destino de todos los seres es ese, de intentar llegar a ser lo más felices posible, a través del desarrollo de los sentimientos. Por eso hago tanto énfasis en las charlas y en el libro, en la importancia de vivir de acuerdo con los sentimientos, de desarrollar los sentimientos y de eliminar las barreras que impiden que esos sentimientos se desarrollen. Y aquí la principal barrera es el egoísmo. El egoísmo que no nos deja compartir, que no nos deja eh, aceptar al otro, respetar al otro. Bueno, aquí tienes un montón de gente en el chat, Vicente. Catalina, buenas y lluviosas tardes. ¿Se puede saber cuándo una persona está somatizando? Ese concepto de somatizar yo creo que queda revaluado. ¿Tú qué opinas? Perdón, no he escuchado bien. Catalina nos pregunta que si se puede saber cuándo una persona está somatizando, pero yo creo que el concepto de somatizar, no sé cómo lo ves tú, hoy en día. Sí, es, es así realmente, o sea, cuando una persona está sufriendo emocionalmente, si ese sufrimiento se acaba produ produciendo un, un, un cambio en su, en su físico, eso es somatizar. Eh, ¿Cuándo se sabe? Pues cuando empiezas a, a manifestar algún tipo de síntoma de enfermedad. Por ejemplo, la primera cosa que suele ocurrir es que te duela la cabeza. Después de pasar un, un, un disgusto, un, una situación de, de conflicto, lo primero que ocurre es que te duele la cabeza. Aquí ya tenemos la primera somatización. Si eso no se resuelve y seguimos eh, padeciendo, pues seguramente lo siguiente que ocurrirá es que una parte de, de nuestro cuerpo... Eh, pues eh, manifestará un malestar físico. ¿Qué parte del cuerpo será? Pues aquella, eh, digamos que aquí en este, eh, en la relación entre las emociones y la salud física eh, hay una conexión o, o el intermediario es el cerebro. Es decir, que primero eh, se produce la alteración a nivel emocional, luego ese conflicto emocional impacta en el cerebro, en una zona concreta, y luego se manifiesta la enfermedad en el órgano. Eh, y el doctor Hammer tiene una serie de mapas del cerebro, pues donde sitúa cada conflicto, dónde impacta en el cerebro y luego qué órgano está relacionada con esa parte del cerebro. No solo el doctor Hammer dice esto, hay investigadores como el doctor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, pues que, que ha demostrado que enfer enfermedades como el asma están causadas por el miedo. Y que las personas asmáticas, eh, cuando empiezan a sentir miedo, hay una parte, eh, un lugar de, de su cerebro que se activa. Que siempre es esa parte en, todo, en toda la gente que, que, es, que es asmática y que después de sentir miedo y después de activarse esa parte del cerebro es cuando aparece el síntoma del asma. Es decir, que el asma está relacionado, o las enfermedades del aparato respiratorio están relacionadas con conflictos de miedo, ansiedad o angustia. Pues así con todo, cada, cada tipo de conflicto tiene una parte del cuerpo que está asociada. Y todo eso transcurre pues a través de las alteraciones en el cerebro. Es decir, la, la primera etapa o el primer impacto del conflicto emocional es en el cerebro. 
y luego el cerebro impacta en una parte del cuerpo porque está conectado con esa parte del cuerpo. Claro, pero entonces si pensamos en un nuevo eh, modelo, un nuevo protocolo de diagnóstico, eh, porque lo normal es que, digamos, una persona se está sintiendo mal, no duerme bien, tiene dolor de cabeza, acude al médico, el médico le manda a hacer exámenes de sangre y de orina. <risa> eh, muy pocas veces le pregunta qué le está pasando en su vida personal y muchísimo menos le va a preguntar cómo está en, en el tema espiritual. Eh, para ti, ¿cómo debería ser entonces ese protocolo, teniendo en cuenta todos estos, todos estos factores? Bien, yo pienso que habría que sumar, aparte de las pruebas físicas, que me parece bien que se hagan, pues eh, un examen psicológico, ¿no? Preguntar a la persona pues si está pasando por alguna situación de conflicto emocional eh, eh, y escucharla para saber realmente qué le pasa, ¿no? Y es decir, que tendría que haber pues alguien eh, formado en, en, en ayuda psicológica pues que, que pudiera pues eh, averiguar qué, qué tipo de conflicto está pasando la persona y luego pues habría que ayudar a esa persona a que identificara el conflicto y a ayudarle a que lo solucionara, ¿no? Es decir, que tendría que haber una terapia emocional que acompañara pues a todo lo que se pueda hacer a nivel físico. Eh, lamentablemente sabemos que esto es bastante difícil que ocurra, pero sí que es cierto el, que el mero hecho de saber que un problema físico puede venir de un conflicto emocional ya eh, al que lo está pasando ya le puede servir, porque él mismo eh, ya va a tener las herramientas para intentar pues ayudar a su propia autocuración es decir, si, si una persona eh, se da cuenta de que está enferma físicamente a consecuencia de un conflicto emocional y se da cuenta de ello eso ya es el primer paso el siguiente paso es saber qué conflicto tiene y el siguiente eh, resolverlo, es decir, que es uno mismo el artífice de de su propia curación, porque el, el, el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración. Eso me interesa un montón, ese, ese momento, esa posibilidad de autocuración, especialmente con el tema del cáncer, eh, porque uno oye muchos casos de fulanito que cuando se lo descubrieron ya era muy tarde, ya no había nada que hacer, eh, pero obvio que es una enfermedad que tarda eh, no sé cuánto tiempo, me imagino que depende de cada, de cada persona, eh, pero sí hay un momento en el, que, en el que yo creo que la persona se agrava precisamente por, por, la, por los tratamientos invasivos, porque lo primero que se ataca es el tejido eh, y no se hace la evaluación del de estado emocional o, bueno, y habrá realidades en una familia que nadie se atreve ni a mencionar, ¿no? Porque básicamente los conflictos emocionales son cosas de las que nadie habla, secretos, eh, bueno, no sé, situaciones económicas, situaciones judiciales, eh, infidelidades, eh, la muerte de algún miembro de la familia, son cosas que en el momento que a una persona le dicen que tiene cáncer, como que nadie se atreve a hablar de lo que está detrás de ese cáncer, ¿no? Es cierto, es cierto y, y para mí es muy frustrante pues el, el ver cómo se tratan las enfermedades con, con fármacos que muchos de ellos tienen unas toxicidades que causan eh, otros problemas incluso más graves a veces que la propia enfermedad. ¿no? Eh, es cierto que, que hay muchos trabajos que por ejemplo ha relacionado pues el cáncer de mama con la pérdida de algún ser querido, ¿no? Eh, es decir, que el, el hecho de que una persona sufra un trauma como consecuencia de la muerte de un ser querido, pues puede predisponer a riesgo de tener cáncer de mama. Pues así hay muchos estudios que demuestran que existe esa vinculación y por supuesto que si empezáramos a, a hacer un trabajo de tipo emocional, seguramente activaríamos, como digo, eh, el cuerpo, digamos que... Para el cuerpo el conflicto emocional eh, es un problema cuando genera una situación de riesgo para la vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. El cáncer de pulmón, eh, según el doctor Hammer, eh, se produce cuando hay una situación de falta de oxígeno grave para, para el organismo que puede causar la muerte. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede ser una causa física, por ejemplo... Eh, 
en el fumador que ha estado toda la vida con este hábito. Llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones que estos no captan pues, el oxígeno que esa persona necesita para vivir. El eh, cerebro detecta esa falta de oxígeno y envía una señal a las células de los alveolos pulmonares para que empiecen a crecer. Se forman tumores en los pulmones, cáncer de pulmón. Pero en realidad esos tumores sí que tienen una función biológica, serían como una especie de pulmón de emergencia que va a intentar eh, captar el oxígeno que esa persona eh, necesita y que por la vía normal ya no puede captar. Pero también puede haber una causa psicológica que active ese mismo programa. Esto sería un conflicto de miedo, ansiedad o angustia muy intenso. Cuando la persona vive un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que le puede faltar el oxígeno que necesita para vivir. Es entonces cuando el cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa el programa que tiene para intentar captar más. Es decir, que, que en realidad el cuerpo no sabe por qué falta oxígeno, no sabe si es un problema físico, como ocurre en el fumador, o es un conflicto psicológico, pero el resultado de ambos ha sido el mismo, que ha faltado el oxígeno, y por tanto pues el cuerpo intenta paliar de alguna manera esa carencia que se ha producido. Pues de esa manera el doctor Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades. Como digo, la enfermedad, el cáncer, no solo puede ser eh, causado por un problema emocional, también hay cánceres causados por problemas físicos. Eh, ya hemos comentado el tema del cáncer de pulmón con los fumadores. Es cierto que hay una relación clara entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. Pero, como digo, también puede haber conflictos emocionales que eh, generen eh, problemas físicos que activen programas que tiene el cuerpo para intentar eh, paliar. Entonces, el hecho de que tú eh, resuelvas el conflicto emocional va a hacer que el problema físico que, se había, que había causado ese conflicto eh, desaparezca y entonces el cuerpo intentará volver a la normalidad y por eso se han reportado casos de curación espontánea de cáncer sin ningún tipo de tratamiento porque cuando el conflicto se resuelve el cuerpo eh, poco a poco con un proceso que suele ser un proceso inflamatorio pues va restaurando la normalidad y esto ya es admitido por la ciencia hoy en día bueno es un mensaje de esperanza para que cambiemos la visión del cáncer Vamos a hacer eh, una pausa, Vicente, eh, vamos a hablar de un curso que se dicta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mientras eh, preparamos el mensaje, vamos a hacer una pausa, me dice aquí Juan, aprovecho para saludar a Juan y ya regresamos, doctor Vicente Guillem Primo, desde Valencia, España. Margarita Magleot en la ciudad de Buenos Aires, porque creo, creo, cuatro clases, cada clase te dura dos horas, lo puedes tomar en la calle Reconquista Espacio Peatonal, un lugar céntrico, muy cerca de la estación de retiro, porque creo, creo, es un curso con el que vas a poder tener un método para transformar tu vida, para no conformarte con la realidad, para buscar tu felicidad. Es un curso para despertar tu poder creador y transformar tu realidad con herramientas prácticas que seguramente vas a poder compartir también con las personas que quieres. Al final recibes tu libro y el material de trabajo. Bueno, estamos hablando con el doctor Vicent Guillén Primo. Me cuesta el Vicent porque como aquí es Vicente, sí, puedes decirme Vicente. me cuesta mi programación. Es que somos seres tan programados para todo. Eh, yo decía que tenemos una luz de esperanza con respecto al cáncer, precisamente y, y oyéndote me parecía que eh, lo que nos pasa, lo que nos puede pasar con respecto a la fiebre, por ejemplo, ¿no? Que eh, no hay que salir a correr a, a bajar la fiebre, sino que la fiebre en sí misma es un mecanismo que tiene el cuerpo para combatir una infección. En este caso, un tumor se, se en sus primeros, en sus primeras manifestaciones 
se podría tomar como una inflamación de las células que están tratando de resolver algo, pero definitivamente la orden tiene que venir del cerebro y al, cere al cerebro le llega cuando la orden la mande el corazón, cuando el corazón, digamos el corazón emocional, cuando la gente esté en paz con su conflicto, se puede, se, es, ¿es por ahí la analogía? Bueno, es un poco más eh, complicado que eso, eh, eh, pero bueno, voy a intentar explicarlo lo más sencillo que pueda. Eh, el doctor Hammer establece en cualquier enfermedad dos etapas. Una de ellas sería la etapa de conflicto activo y otra la etapa de solución del conflicto. A veces esa etapa nunca llega, pero imaginemos que, que una persona eh, pues, tiene una vida normal, eh, no está enferma de nada, no tiene ningún problema emocional, pero imaginemos que repentinamente pues, aparece una situación de conflicto grave en su vida, por ejemplo, que puede ser la pérdida de un ser querido, o, por ejemplo, pues enterarse que, que su pareja le está siendo infiel, alguna situación que, que, que no se espera y que le resulta traumática. Pues entonces es cuando aquí se inicia el conflicto emocional. Si esa persona queda, queda traumatizada y no consigue eh, superar o, 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 o hacer frente a ese problema, puede ocurrir que empiece a padecer insomnio, que está, está en shock y por, por eso no puede dormir. Es aquí cuando el problema emocional pasa a ser un problema físico, el hecho de que empiece a, a padecer insomnio. Y aquí es donde van a, a empezar a aparecer los primeros cambios a nivel físico. Esos cambios dependen de qué tipo de problema físico eh, ha ocasionado el conflicto emocional. Por ejemplo, en el caso de las personas que están pasando un conflicto de miedo, eh, va a haber eh, eh, falta de oxígeno y esto va a provocar un cambio en sus pulmones en este caso para intentar captar más oxígeno. Si la persona fuera capaz de resolver el conflicto, eh, dejaría de eh, pasar por una carencia de oxígeno y entonces el cuerpo ya desactiva ese programa. Y en ese momento lo que va a ocurrir es que esos tumores que se han formado en los pulmones poco a poco se van a ir destruyendo. Y en el proceso final va a, a producirse un proceso infeccioso. Eso, eh, lo que ocurre en cada etapa eh, depende de, de cuál ha sido el conflicto. No siempre ocurre que el crecimiento de las células eh, es en la fase de conflicto activo. Hay veces que aquí lo que ocurre es que se destruye el, el tejido. Pero digamos que sí que es cierto que la fase de solución del conflicto es una fase inflamatoria en general. Es decir, los tejidos, los órganos, que se habían alterado cuando el conflicto estaba activo, se van a inflamar en la fase de solución. Eh, eso va a provocar una movilización de todo el sistema inmunitario, de las defensas del cuerpo, y en la fase final del proceso, un proceso infeccioso. Según el doctor Hammer, la, los microorganismos lo que hacen es destruir las células que no se han podido reparar. De cierta manera, eh, forman parte de un proceso de reciclado del material celular de desecho. Pues más o menos esas etapas ocurren en todas las enfermedades, aunque, como digo, según el tipo de conflicto y según el órgano afectado, pues hay veces que ocurren unas cosas u otras en cada una de esas etapas. Pero, en general, cuando el conflicto está activo, eh, una de las cosas que ocurre es que se produce una alteración eléctrica en el cerebro, en un punto concreto. Y en la fase de solución del conflicto, esa parte del cerebro se va a inflamar. Y eso a veces es peligroso para la vida, porque el cerebro está contenido en el cráneo y no puede crecer cuando se inflama. Eso puede provocar una tensión muy fuerte y una ruptura de los vasos sanguíneos. Y esto es una hemorragia cerebral. Seguramente, pues, todo el mundo conocerá casos de personas que aparentemente gozaban de buena salud y de la noche a la mañana han sufrido una hemorragia cerebral y se han muerto de, a consecuencia de ella o se han quedado paralizadas de alguna parte de su cuerpo. Y aparentemente eso ocurría y uno no sabía por qué, como si fuera una macabra lotería que te puede tocar en cualquier momento, sin que sepas a quién va a ser ni cuándo va a ser. Pero desde este punto de vista, a lo mejor, eh, esa persona que ha sufrido la hemorragia ha estado pasando por un conflicto emocional intenso que ha entrado en fase de solución y que a consecuencia de entrar en fase de solución ha provocado una inflamación en el cerebro fuerte que ha provocado la ruptura de los vasos sanguíneos. Eh, hay, hay artículos que, que vinculan el, el, el estrés psicológico con el riesgo de morir de, de enfermedad cerebral. Sé que 
esto es mucha información dicha así de esta manera, pero en las charlas me es más fácil decirlo porque me apoyo en las diapositivas, pero sí que podríamos decir que eh, un poco la idea sería que, que el conflicto emocional genera cambios a nivel físico y que la resolución del conflicto activa mecanismos naturales de regeneración que duran un tiempo, que cursan como un proceso inflamatorio, pero que al final, si se tiene paciencia y se apoya esa regeneración, pues pueden concluir con, con la curación total de la enfermedad. Claro, aparte, eh, estaba pensando, si a una mujer eh, le diagnostican cáncer, ya la palabra cáncer eh, le agrega miedo, ¿no? <risa> la pone en la vibración del miedo, eh, porque como que cáncer igual muerte. Y yo creo que si todo el dinero que se invierte en publicitar el cáncer se invirtiera en promocionar el amor, en promocionar el perdón, la comprensión, bueno, la historia sería otra, porque como que hemos hecho de, de la enfermedad toda una institución eh, y hay caminos para, para resolverlo. Quiero volver a quienes nos acompañan en el chat. Eduardo te pregunta, ¿cómo podemos hacer un viaje astral y contactar con seres como Isaías? <risa> bueno, esto creo que lo logró bueno, Vicent después de mucho eh, esfuerzo. Ya le aconsejo que se lea el libro, <risa> pero bueno, diré unas pequeñas cosillas, ¿no? Hay ejercicios de relajación que permiten hacer esto, o sea, en realidad no es el ejercicio en sí lo que te con, eh, permite conseguirlo, sino la constancia y el no tener miedo y el deseo de emplear esa ayuda espiritual para, para tu propio avance, ¿no? Porque el que lo haga pensando que es como ir a un parque de atracciones, pues la verdad es que no, no lo va a conseguir. Pero antes del viaje astral, eh, uno tendría que tomar, empezar a, a eh, experimentar eh, o, o a tomar conciencia de lo que ocurre durante el sueño. Es decir, todos... Eh, cuando estamos durmiendo hay un momento en que nos separamos del cuerpo y durante ese tiempo que estamos separados viajamos al plano espiritual y tenemos experiencias lo que pasa es que la mayoría de personas pues, nos recuerda o recuerda vagamente lo ocurrido pero hay veces que eh, en, en los sueños que recordamos hay como una eh, algún mensaje que, que recibimos del plano espiritual y, y si vamos eh, poniendo eh, énfasis en, en prestar atención a los sueños y en buscar aplicar los mensajes de los sueños a nuestra vida, cada vez ese, esa conexión nocturna con el plano espiritual se irá haciendo cada vez más, más fuerte, eh, menos inconsciente y tal vez eso nos vaya sensibilizando eh, con eh, la posibilidad de, de separarnos voluntariamente, no solo cuando estamos durmiendo. Pero hay personas que cuando empiezan a sentir algunas cosas, como el que no empiezan a, o que dejan de sentir el cuerpo, eh, pues se asustan tanto que ya no ya no, no consiguen dar ningún paso más. Entonces, el primer paso y el primer consejo que daría a todo el mundo que quiera eh, separarse del cuerpo voluntariamente es que pierdan miedo a, a lo que pueda pasar. Eh, hay personas que piensan que, que al dejar de percibir el cuerpo es que es como que se están muriendo y a lo mejor los demás... Eh, no se dan cuenta, ¿no? Y lo entierran vivo y cosas así. Entonces, todo eso hay que, todo eso hay que, hay que, ese miedo hay que superarlo antes de, de poder salir del cuerpo, porque si no, uno no, el miedo atenaza, bloquea cualquier tipo de experiencia eh, extracorpórea. Bueno, Joan te pregunta, Vicent, ¿piensas que es posible terminar algún día con la ineficaz quimioterapia? Yo espero que algún día eso ocurra, pero no pensemos que va a ser la farmacéutica la que la que cierre la, la empresa por su propia voluntad. Será cuando la gente ya deje de, de confiar en ese tipo de, de tratamientos, ¿no? Yo creo que, que solo el nombre de quimioterapia ya da miedo, ¿no? Y yo creo que si un fármaco fuera bueno, ¿no? pues las personas no sentirían ese temor, ¿no? Porque ese fármaco eh, todos sabemos que provoca un montón de efectos secundarios entonces eh, de, de momento todavía eh, pasará un tiempo eh, pues que, que todavía seguir, se seguirán eh, utilizando estos fármacos pero yo espero que poco a poco pues desaparezcan del, del, de las terapias y, y, y que eso sea por el trabajo que, 
que, que se está haciendo de, 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 de demostrar que realmente no son eficaces y que, y que hay otras formas de tratar el cáncer más efectivas. Bueno, aquí yo me atrevo a agregar, eh, Vicente, que más que rechazar la quimioterapia, porque uno como paciente también puede elegir, que esa es otra parte que nos que tendríamos que hacer un programa especial, hasta donde un paciente puede decir, no, no quiero hacer esto y, y voy a buscar por mi cuenta, porque a veces veo la gente como presionada a que tiene que seguir un tratamiento, ojalá eh, no lleguemos al cáncer, sino que desarrollemos los mecanismos eh, emocionales, el amor, el amor para resolver los conflictos, para perdonarnos, para comprendernos y no tengamos que llegar a la explosión del cáncer. Ana, ¿qué cosas debe elaborar una persona que se siente desubicada en el mundo? ¿Cómo se le puede ayudar? Vicente, bueno, primero, que, ya, que primero habría gente. que saber por qué se siente desubicada, ¿no? Tal vez sea falta de, de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Entonces el, el tema ahí es saber por qué no le encuentra sentido a la vida, qué es lo que hace que se sienta desubicada en, en su propia vida. Es decir, que no es una, una respuesta fácil, ¿no? Habría que conocer a esa persona y saber qué es lo que le, le hace sentir mal y, y según lo que le ocurra, pues se le podría contestar. Pero, pero eh, yo creo que sí que es cierto que hay muchas personas que, que no le encuentran sentido a la vida. El, el vivir como robots, ¿no? El trabajar, el dedicarse simplemente pues a sobrevivir y a, a, a cumplir unas expectativas materiales les dejan insatisfechos y yo creo que el libro de las leyes espirituales eh, es muy recomendable para personas que están a faltas de encontrarle un sentido profundo a la vida, ¿no? Porque eh, una de las cosas que me han dicho las personas que han leído a lectores del libro es que que el libro les ha cambiado la vida. Es decir, la visión que tenían ellos de la vida antes del libro, pues era muy diferente. Pues eso, como sensación de desubicación en la vida y que gracias a leer los libros, pues les, les han encontrado como un, como un norte en su brújula, ¿no? Un, un ubicarse y, y un saber hacia dónde enfocar eh, los esfuerzos de, de, de su interior, ¿no? Bien, por aquí Gabriel Graciela, excelente programa. Sonia, doctor Vicent, me gustaría saber qué piensa sobre el papel que juegan las personas con las que no nos llevamos bien en esta vida. ¿Debemos evitarlas o debemos esforzarnos en seguir la relación a pesar de que no es buena? <risa> bueno, doctor pues depende, Vicent. Depende, yo pienso que, que es, es bueno intentar... Eh, eh, esforzarse por mejorar el egoísmo de uno mismo porque a veces ese es el motivo por el cual tenemos conflictos con otras personas pero si el problema no es que la relación está mal por la falta de voluntad de, que, de, de entendimiento sino es porque la otra persona pues eh, actúa muy egoístamente pues lógicamente en ese caso uno tiene que buscar maneras de protegerse ¿no? Eh, no alimentar la disputa, pero sí que saber pues, cómo guardar la distancia para que las actitudes egoístas de otras personas pues, no, nos, no nos dañen. ¿no? Entonces, dependiendo de, de, de cada relación, pues la, la, la forma de actuar puede ser diferente. ¿no? Yo, en general, soy partidario pues, de, de intentar resolver las cosas de forma pacífica, eh, a través del diálogo, desde la comprensión, pero también hay veces que ni aún aplicando todo eso es posible una buena relación. Entonces, en esos casos, pues uno tiene que, que pues saber que, que tiene que dejar que esa persona siga su camino y uno intentar hacer el suyo, ¿no? Claro, aquí entra un concepto fundamental que, que lo hablamos mucho en Dulcinea Despierta y es el desapego. Dejar ir al otro en paz como dice el doctor Vicente, y seguir nuestro camino, porque a lo mejor vienen cosas maravillosas. Inés nos dice, soy asmática desde los tres años, no sé cuál será el conflicto que me desencadenó esta enfermedad. ¿Es reversible, es posible que de tan chica los sentimientos se hayan manifestado tan abruptamente? Sí, 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 por supuesto. De hecho, los niños son más sensibles todavía que los adultos, 
y, y les afecta mucho más lo que ocurre a nivel emocional. Esto puede arrancar pues, a, a algún suceso de, de aquella época que se ha olvidado pero que no se ha superado y que ha marcado profundamente la personalidad de una persona, que puede ser, por ejemplo, el, el ser una persona miedosa, que se asuste frente a determinadas circunstancias de la vida. ¿Cómo se puede mejorar eso? Pues reconociendo que, que una, uno tiene miedo y, y saber a qué tiene miedo. Y cuando uno sabe a qué tiene miedo, intentarse enfrentar a esas situaciones con valor, no permitir que el miedo decida por uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, intentar, in, cuando una persona intenta eh, poco a poco disminuir ese miedo, eh, eh, los síntomas del asma mejoran. Bien, a lo bueno. mejor no es cura al 100%, pero puede haber una mejora muy, muy, muy fuerte. Bueno, te cuento, Vicente, que entramos en los eh, nueve minutos finales del programa. Voy a intentar leer eh, varias preguntas, a ver con cuál, eh, con cuál podemos eh, quedarnos y comentarios también. Daniela, es buenísimo lo que está contando. ¿Existe algún libro que podamos conseguir para seguir informándonos? Sí, ya publiqué el link del blog del doctor para que descarguen los dos libros. Joan, ¿por qué los oncólogos se niegan a estudiar la relación de cáncer de mama con hemorragias cerebrales? Servando, programa excelente, muchas gracias. Servando, Natalia, de verdad excelente información, muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Carolina Carrasco, Vicen tendría que tener su programa en holística, es fascinante lo que cuenta. Débora, yo también tengo la misma duda que Sonia, sigo estando en comidas familiares con personas que ni siquiera me felicitan por mi cumpleaños, ni nos vemos viviendo en la misma ciudad, saludos. <ríe> bueno, cambia de ciudad. <ríe> Belén, desde que quedé embarazada tengo un dolor intensísimo y crónico en la zona ilíaca derecha y a veces incluso la izquierda. Ya hace seis años y me incapacita muchísimo, embarazo múltiple y espontáneo de trillizos. Creo que tiene que ver con la autoestima y miedo al rechazo, pero no estoy muy segura. ¿Cómo puedo trabajarlo? Bueno, aquí hay dos, no sé, de la de Joan, ¿por qué los oncólogos se niegan a estudiar la relación del cáncer de mama con las hemorragias cerebrales? Bueno, yo pienso que es que ni siquiera se lo plantean, ¿no? Eh, yo pienso que para poder estudiar todo eso hace falta por lo menos eh, creer que lo emocional influye en la salud física, porque si no crees eso, pues automáticamente ya no, no le das pie a todo lo demás. Entonces, eh, yo pienso que es una cuestión de, 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 como de, de esa razón, ¿no?, a, a ver las cosas de otra manera. Eh, afortunadamente hay por ahí artículos que... Y hay investigadores que, pues, que realmente sí que lo tienen en cuenta y espero que en los próximos años eso vaya cambiando. Bueno. Eh, a la, la persona que pedía lo del libro, eh, le recomiendo que entre en Google y ponga las leyes espirituales. Y eso le va a llevar al blog donde podrá descargar los, los libros. Bueno, yo eh, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, Vicente, para conectar con un tema fundamental y es Jesucristo. Por aquí Jennifer dice, muchísimas gracias Vicente, para mí es el Jesucristo de esta época. <risa> bueno, eh, y la verdad es que Vicente eh, difunde el, el amor, difunde eh, una espiritualidad consciente, no una espiritualidad impuesta y con intermediarios. ¿Cuál es tu conexión con Jesucristo Vicente? Bueno, eh, yo pienso que Jesús fue un espíritu que vino a este mundo pues a a enseñar un mensaje de amor eh, que lamentablemente los que vinieron después de él lo han confundido todo, lo han mezclado todo, han creado una empresa con el logo de la cruz y con la imagen de él como reclamo, pero que lo que él dijo eh, no es la primera vez que se dice ni será la última, él yo creo que vino a transmitir el mensaje de que el ser humano solo será feliz si eh, aprende a amar y que tiene todo el tiempo del mundo para hacer ese trabajo, ¿no? Él también habló de la reencarnación, de la inmortalidad del alma y del trabajo del interior como forma de, de avanzar espiritualmente y ser feliz. Entonces yo lo tengo, como creo que muchas personas lo tienen, como un ejemplo a seguir, ¿no? Eh, porque la verdad es que creo que no ha encarnado ningún ser de esa capacidad espiritual, ¿no? y pues espero que, que con el tiempo pues 
la gente llegue a entender verdaderamente lo que él dijo y lo que no dijo y que sepa separar la, la paja del grano, porque como digo, ha habido mucha manipulación en, 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 en el mensaje que, que trajo Jesús. Y poco lo que en el libro también hay un apartado donde se habla de, de la misión de Jesús, pues lo que se ha pretendido con esa parte es precisamente pues intentar separar la paja del grano, ¿no? Eh, saber lo que realmente él hizo y no hizo y lo que han puesto otros en su nombre. El destino del espíritu es alcanzar la felicidad a través de la experimentación del amor incondicional por libre decisión de su voluntad. Sin amor no hay evolución, sin amor no hay sabiduría, sin amor no hay felicidad. El amor es la fuerza armonizadora y dinamizadora del universo espiritual. Así comienza la ley del amor, un capítulo del libro eh, de Vicente. Guillem, que lo pueden descargar, se los recomiendo porque van a tener eh, primero mucha información sobre el mundo espiritual, sobre cómo funciona eh, todo lo que le reveló Isaías eh, y también mucha información de libros que, que pueden complementar bueno, esta, este estudio que por supuesto eh, va a tomar, yo no sé si siglos, yo soy optimista. <risa> Yo creo que en los próximos 20 años ya eh, se asume que la medicina debe partir del espíritu y no del cuerpo. Vamos a ver, ¿tú qué opinas, Vicente? Yo espero que, que sí, que, que con el tiempo eso, eso llegue a ser una realidad, ¿no? Pero creo que todavía falta un poco, ¿no? Pero yo pienso que hasta el día en que eso llegue, creo que las personas que se den cuenta de ello, automáticamente ya pueden empezar a cambiar su vida y y a vivir de acuerdo con sus sentimientos y que no se preocupen tanto de la salud física porque cuando el interior está sano el cuerpo también lo está. ¿no? Yo creo que el objetivo de, de, de las charlas sobre el origen emocional de la enfermedad no es que las personas aprendan a, a, a no enfermar, sino que aprendan a ser más felices y que si consiguen eso como añadidura tendrán la salud física. Simplemente también recordar que, que las descargas de los libros en el blog son gratuitas, es decir, que no, no tienen que, que pagar nada, eh, porque creo que el mensaje de los libros es para compartirlo y gratis uh, se ha recibido y gratis hay que, hay que difundirlo. Sí, me quedan muchas cosas por hablar con Vicen, se nos acabó el tiempo, porque además él hace Reiki gratis a los demás, porque considera también que esto debe ser así, los, los libros están gratis en el blog, eh, bueno, es un profeta de nuestros tiempos, yo me atrevo a decirlo claramente, me parece que sí, eres un profeta, Vicente, y, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, ha sido un placer estar contigo y estar con toda la gente que nos ha estado viendo y escuchando a través de vuestro canal y pues espero que no sea la última vez, muy agradecido de, de que me hayáis dado esta oportunidad y pues muy feliz ¿no? de, de haber estado comunicado con todos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Vicente Guillén Primo, desde Valencia, España, bioquímico, los científicos investigando la espiritualidad y dándonos soluciones, lo que no han hecho que los sacerdotes, puede ser, <ríe> en dos mil años, lo están haciendo los científicos en menos tiempo. Muchas gracias al doctor, gracias a quienes nos acompañaron en el chat, gracias a Juan. Y nos vemos mañana, una de la tarde, hora de Argentina, en Dulcinea Despierta. Chao. Esto es Dulcinea Despierta, canciones y reflexiones para cuidar tu salud emocional.